வணக்கம் ரசவாதி தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் பாலோ கோய்லோஸ் தி ஆல்கமிஸ்ட் தமிழில் நாகலட்சுமி சண்முகம் உங்கள் கனவுகளை பின்தொடர்ந்து செல்லுவதை பற்றிய ஒரு கற்பனை கதை விலங்குகள் வியர்வை புழுதி ஆகியவற்றின் வாசனையால் நிரம்பி வழிந்த ஒரு கிட்டங்கியில் இருந்த ஒரு பெஞ்சின் மீது அந்த ஆங்கிலேயர் உட்கார்ந்திருந்தார் அவர் ஒரு வேதி இதழின் பக்கங்களை புரட்டியபடி பல்கலைக்கழகத்தில் பத்தாண்டுகளை கடித்த பிறகு நான் இப்படிப்பட்ட ஓர் இடத்தில் வந்து மாட்டிக்கொள்ளுவேன் என்று நான் ஒருபோதும் நினைத்து கூட பார்த்ததில்லை என்று நினைத்து தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டார் ஆனால் வாழ்க்கையில் அவர் தொடர்ந்து முன்னோக்கி செல்ல வேண்டியிருந்தது சகுனங்களை அவர் பெரிதும் நம்பினார் பிரபஞ்சத்தின் உண்மையான மொழியை கண்டுபிடிப்பதுதான் அவருடைய வாழ்க்கை மற்றும் படிப்பின் நோக்கமாக இருந்தது முதலில் செயற்கை மொழியான எஸ்பெராண்டோ மொழியை அவர் கற்றிருந்தார் பிறகு உலக மதங்களை அவர் படித்தார் இப்போது அவர் ரசவாதத்தை கற்றுக்கொண்டிருந்தார் எஸ்பெராண்டோ மொழியில் அவரால் பேச முடிந்தது உலகின் முக்கிய மதங்கள் அனைத்தும் அவருக்கு புரிந்தது ஆனால் அவர் இன்னும் ஒரு ரசவாதியாக ஆகியிருக்கவில்லை முக்கியமான கேள்விகளுக்கு பின்னால் இருந்த உண்மைகளை அவர் திரை விலக்கியிருந்தார் ஆனால் அவருடைய ஆய்வுகள் அவரை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை வரை அழைத்துச் சென்றதோடு சரி அந்த எல்லையை தாண்டி அவரால் போக முடியவில்லை ஒரு ரசவாதியோடு ஓர் உறவை வளர்த்து கொள்ளுவதற்கு அவர் கடினமாக முயற்சித்தும் கூட அது அவருக்கு கைகூடவில்லை ரசவாதிகள் வினோதமான மனிதர்களாக இருந்தனர் அவர்கள் தங்களை பற்றி மட்டுமே நினைத்தனர் அந்த ஆங்கிலேயருக்கு உதவ அவர்கள் எப்போதும் மறுத்து வந்தனர் ஒருவேளை ரசவாத கல்லின் ரகசியத்தை கண்டுபிடிக்க அவர்கள் தவறி இருக்கக்கூடும் இதனால்தான் அவர்கள் தங்களுக்கு தெரிந்த விஷயங்களை தங்களுக்கிடையே மட்டும் வைத்து கொண்டனர் என்று அந்த ஆங்கிலேயர் நினைத்தார் தன்னுடைய தந்தை தனக்கு விட்டு சென்றிருந்த சொத்தில் பெரும் பகுதியை ரசவாத கல்லை தேடுகின்ற வீண் முயற்சியில் அவர் ஏற்கனவே செலவிட்டிருந்தார் உலகின் மாபெரும் நூலகங்களில் அவர் ஏராளமான நேரத்தை செலவிட்டிருந்தார் ரசவாதம் பற்றிய அரிய மற்றும் மிக முக்கியமான நூர் தொகுதிகளை அவர் மிக அதிக விலை கொடுத்து வாங்கியிருந்தார் அவற்றில் ஒரு நூலில் பின்வரும் கதையை அவர் படித்திருந்தார் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அரபு நாட்டைச் சேர்ந்த பிரபல ரசவாதி ஒருவர் ஐரோப்பாவுக்கு சென்றிருந்தார் அவர் இருநூறு வயதுக்கு மேற்பட்டவர் என்றும் ரசவாத கல்லையும் அமுதத்தையும் அவர் கண்டறிந்திருந்ததாகவும் கூறப்பட்டது அந்த ஆங்கிலேயரை இக்கதை பெரிதும் கவர்ந்தது அவர் இதை வெறும் கட்டுக்கதை என்று ஒதுக்கி இருந்திருப்பார் ஆனால் பாலைவனத்தில் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி ஒன்றை மேற்கொண்டு விட்டு வீடு திரும்பியிருந்த அவருடைய நண்பர் ஒருவர் அசாதாரணமான சக்திகளை கொண்ட அராபியர் ஒருவரை பற்றி அவரிடம் கூறியது அவருடைய எண்ணத்தை மாற்றியது அவர் அல்ஃபையும் பாலைவனத்தில் வாழுகிறார் அவருக்கு இருநூறு வயது என்றும் அவரால் எந்த ஓர் உலோகத்தையும் தங்கமாக மாற்ற முடியும் என்றும் மக்கள் கூறுகின்றனர் என்று அந்த நண்பர் கூறினார் அந்த ஆங்கிலேயரால் தன்னுடைய உற்சாகத்தை கட்டுப்படுத்தி கொள்ள முடியவில்லை அவர் தன்னுடைய மற்ற எல்லா வேலைகளையும் ரத்து செய்துவிட்டு தன்னுடைய மிக முக்கியமான புத்தகங்களை எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டு வந்து புழுதி படர்ந்த ஒரு கிட்டங்கியில் இப்போது உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் வெளியே சகாரா பாலைவனத்தை கடப்பதற்காக ஒரு பெரிய கூட்டம் தயாராகி கொண்டிருந்தது அக்கூட்டம் அல்ஃபையும் வழியாக செல்ல திட்டமிடப்பட்டிருந்தது அந்த ரசவாதியை நான் கண்டுபிடிக்கப் போகிறேன் என்று அந்த ஆங்கிலேயர் தனக்குள் கூறிக்கொண்டார் இப்போது அங்கிருந்த விலங்குகளிடமிருந்து வீசிய துர்நாற்றத்தை அவரால் தாங்கிக் கொள்ள முடிந்தது இளம் அராபியன் ஒருவன் தன்னுடைய மூட்டை முடிச்சுகளுடன் அங்கு நுழைந்து அந்த ஆங்கிலேயரிடம் நலம் விசாரித்தான் நீங்கள் எங்கே போகிறீர்கள் என்று அவன் அவரிடம் கேட்டான் நான் பாலைவனத்திற்கு போய்க் கொண்டிருக்கிறேன் என்று பதிலளித்த அந்த ஆங்கிலேயர் மீண்டும் தன்னுடைய புத்தகத்தை படிக்கத் தொடங்கினார் இக்கணத்தில் அவர் யாருடனும் உரையாட விரும்பவில்லை இத்தனை ஆண்டுகளாக தான் கற்று வந்திருந்த விஷயங்களையெல்லாம் மறுபரிசீலனை செய்வதன் மீது மட்டுமே அவர் கவனம் செலுத்த விரும்பினார் ஏனெனில் அந்த ரசவாதி நிச்சயமாக தன்னை சோதிப்பார் என்று அவர் உறுதியாக நம்பினார் அந்த இளம் அராபியன் தானும் ஒரு புத்தகத்தை வெளியே எடுத்து படிக்க தொடங்கினான் அப்புத்தகம் ஸ்பானிய மொழியில் எழுதப்பட்டிருந்தது அவன் அரபு மொழியை விட ஸ்பானிய மொழியில் அதிக சிறப்பாக பேசினான் எனவே அந்த இளம் அராபியனுக்கு ஸ்பானிய மொழி தெரிந்திருப்பது நல்லதுதான் அவனும் அல்ஃபையும் நகருக்குத்தான் போகிறான் என்றால் செய்வதற்கு வேறு எந்த முக்கியமான விஷயமும் இல்லாத போது ஒருவன் இருப்பான் 
என்று அந்த ஆங்கிலேயர் நினைத்தார் தன்னுடைய புத்தகத்தை வாசித்துக் கொண்டிருந்த சாண்டியாகோ துவக்கத்திலேயே இடம்பெற்றிருந்த ஈமச் சடங்கு காட்சியை மீண்டும் படிக்க முயற்சித்து என்ன விந்தை இது இப்புத்தகத்தை படிக்க நானும் இரண்டு ஆண்டுகளாக முயற்சித்து வந்திருக்கிறேன் முதல் ஒரு சில பக்கங்களை தாண்டி ஏன் என்னால் படிக்க முடியவில்லை என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் அவனுடைய வாசிப்பில் குறுக்கிடுவதற்கு எந்த ஓர் அரசரும் இல்லாத போது கூட அவனால் அப்புத்தகத்தின் மீது ஒருமித்த கவனம் செலுத்த முடியவில்லை தான் எடுத்திருந்த தீர்மானம் குறித்து அவனுக்கு இன்னும் சில சந்தேகங்கள் இருந்தன ஆனால் தீர்மானம் மேற்கொள்ளுவது என்பது விஷயங்களின் துவக்கம் மட்டுமே என்ற உண்மை மட்டும் அவனுக்கு நன்றாக புரிந்திருந்தது ஒருவர் ஒரு தீர்மானம் மேற்கொள்ளும் போது அதற்கு முன்பு தான் ஒருபோதும் கனவில் கூட நினைத்திராத இடங்களுக்கெல்லாம் தன்னை அழைத்துச் செல்லக்கூடிய ஒரு வலிமையான நீரோட்டத்திற்குள் அவர் குதிக்கிறார் என்று பொருள் நான் என்னுடைய புதையலை தேடிச் செல்லுவதென்று தீர்மானித்த போது நான் ஒரு படிகக் கடையில் வேலையில் சேருவேன் என்று நான் ஒருபோதும் கற்பனை செய்ததில்லை பாலைவனத்தை கடக்கவிருக்கும் இந்த வணிகர் கூட்டத்தில் நான் சேர்ந்து கொள்ளுவது என்னுடைய தீர்மானமாக இருக்கக்கூடும் ஆனால் அது எங்கே போகிறது என்பது எனக்கு ஒரு புதிராகத்தான் இருக்கப் போகிறது என்று அவன் நினைத்தான் அருகே அமர்ந்திருந்த அந்த ஆங்கிலேயர் ஒரு புத்தகத்தை படித்து கொண்டிருந்தார் அவர் அவ்வளவு தோழமையானவராக தெரியவில்லை சாண்டியாகோ அங்கே நுழைந்த போது அவர் எரிச்சல் அடைந்திருந்தது போல காணப்பட்டார் அவரும் சாண்டியாகோவும் நண்பர்களாக ஆகியிருக்கலாம் ஆனால் அவர் அந்த துவக்க உரையாடலை பட்டென்று முடித்துவிட்டார் சாண்டியாகோ தன்னுடைய புத்தகத்தை மூடினான் தன்னை அந்த ஆங்கிலேயரை போல தோன்றச் செய்யக்கூடிய எதையும் செய்ய அவன் விரும்பவில்லை அவன் தன்னுடைய பேக்கெட்டிலிருந்து உரிம் தும்மிம் ஆகிய கற்களை எடுத்து அவற்றோடு விளையாடத் தொடங்கினான் அந்த ஆங்கிலேயர் அதை கண்டு உரிம் தும்மிம் என்று கத்தினார் சாண்டியாகோ மின்னல் வேகத்தில் அவற்றை மீண்டும் தன்னுடைய பேக்கெட்டுக்குள் போட்டுக்கொண்டான் அவை விற்பனைக்கு அல்ல என்று அவன் கூறினான் அவை ஒன்றும் அவ்வளவு விலை மதிப்பு கொண்டவை அல்ல அவை வெறுமனே பாறை படிகத்தை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டவைதான் இந்த பூமியில் கோடிக்கணக்கான பாறை படிகங்கள் இருக்கின்றன அவற்றை பற்றி அறிந்துள்ளவர்களுக்கு உன்னிடம் இருப்பது உரிம் மற்றும் தும்மிம் என்பது தெரியும் உலகின் இப்பகுதியில் அக்கற்கள் இருப்பது எனக்கு தெரியாது என்று அவர் கூறினார் அரசர் ஒருவர் இவற்றை எனக்கு பரிசாக கொடுத்தார் என்று சாண்டியாகோ கூறினான் அந்த ஆங்கிலேயர் அதற்கு பதிலளிக்கவில்லை மாறாக அவர் தன் பேக்கெட்டுக்குள் கையை விட்டு அதே போன்ற இரண்டு கற்களை வெளியே எடுத்தார் பிறகு அவர் சாண்டியாகோவை பார்த்து அந்த கற்களை ஓர் அரசர் உனக்கு கொடுத்ததாக நீ கூறினாய் அல்லவா என்று கேட்டார் என்னை போன்ற ஓர் இடையனிடம் ஓர் அரசர் பேசியிருப்பார் என்று நீங்கள் நம்பவில்லை என்று நினைக்கிறேன் என்று சாண்டியாகோ கூறினான் அவன் அந்த உரையாடலை அதற்கு மேல் தொடர விரும்பவில்லை இல்லை இல்லை ஓர் அவதார புருஷரை ஓர் அரசராக அங்கீகரிக்க ஏனைய உலகம் முழுவதும் மறுத்த போது இடையர்கள்தான் முதலில் அவரை ஓர் அரசராக அங்கீகரித்தனர் எனவே அரசர்கள் இடையர்களிடம் பேசுவதில் வியப்பேதும் இல்லை என்று அந்த ஆங்கிலேயர் கூறினார் தான் எதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம் என்பது அந்த இளைஞனுக்கு புரியாமல் இருக்கக்கூடும் என்று நினைத்த அந்த ஆங்கிலேயர் அது பைபிளில் கூறப்பட்டிருக்கிறது அதே புத்தகம்தான் உரிம் தும்மிம் ஆகியவற்றை பற்றியும் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது இக்கற்கள் மட்டுமே எதிர்காலத்தை பற்றி குறி சொல்லுவதற்கு கடவுளால் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள ஒரே வடிவம் என்று கூறினார் தான் இப்போது அந்த கிட்டங்கியில் இருந்தது குறித்து சாண்டியாகோ திடீரென்று மகிழ்ச்சி கொண்டான் ஒருவேளை இது ஒரு சகுனமாக இருக்கலாம் என்று அந்த ஆங்கிலேயர் உறக்க கூறினார் சகுனங்களை பற்றி யார் உங்களுக்கு கூறினார்கள் என்று கேட்ட சாண்டியாகோவின் ஆர்வம் கனத்திற்கு கனம் அதிகரித்து கொண்டிருந்தது அந்த ஆங்கிலேயர் தான் படித்து கொண்டிருந்த புத்தகத்தை மூடியபடியே வாழ்வில் எல்லாமே ஒரு சகுனம்தான் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ளுகின்ற ஆனால் ஏற்கனவே எல்லோரும் மறந்துவிட்ட பிரபஞ்ச மொழி ஒன்று இருக்கிறது நான் தேடிக்கொண்டிருக்கின்ற பல விஷயங்களில் அந்த பிரபஞ்ச மொழியும் அடங்கும் அதனால்தான் நான் இங்கு இருக்கிறேன் அந்த மொழியை அறிந்த ஒருவரை நான் கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் நான் ஒரு ரசவாதியை கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் என்று கூறினார் அப்போது அங்கு வந்த அந்த கிட்டங்கியின் முதலாளியால் அந்த உரையாடல் தடைப்பட்டது பருத்த உடலை கொண்ட அந்த அராபியர் அவர்களிடம் நீங்கள் இருவரும் அதிர்ஷ்டம் செய்திருக்கிறீர்கள் அங்கே நிற்கும் கூட்டம் இன்று அல்ஃபையுமுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளவிருக்கிறது என்று கூறினார் 
ஆனால் நான் எகிப்திற்கு போகப் போகிறேன் என்று சாண்டியாகோ கூறினான் அல்ஃபையும் எகிப்தில்தான் இருக்கிறது நீ என்ன மாதிரியான அராபியன் என்று அந்த அராபியர் கேட்டார் அவர் வெளியே போன பிறகு அந்த ஆங்கிலேயர் சாண்டியாகோவிடம் இது ஒரு நல்ல சகுனம் என்னால் முடிந்தால் அதிர்ஷ்டம் தற்செயலான நிகழ்வு ஆகிய இரண்டு வார்த்தைகளை பற்றி மட்டும் ஒரு முழு கலைக்களஞ்சியத்தை நான் எழுதுவேன் அந்த இரண்டு வார்த்தைகளை கொண்டுதான் அந்த பிரபஞ்ச மொழி எழுதப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார் பிறகு அவர் சாண்டியாகோவிடம் நீ அந்த இரண்டு கற்களையும் உன் கையில் வைத்திருக்கும் போது நான் உன்னை சந்தித்தது ஒரு தற்செயலான நிகழ்வு அல்ல நீயும் ரசவாதியை தேடித்தான் போய்க் கொண்டிருக்கிறாயா என்று கேட்டார் நான் ஒரு புதையலை தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று பதிலளித்த அவன் தான் அவ்வாறு கூறியது குறித்து உடனே தன்னை நொந்து கொண்டான் ஆனால் அந்த ஆங்கிலேயர் அதற்கு எந்த முக்கியத்துவமும் கொடுத்தது போல தெரியவில்லை ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் நானும் ஒரு புதையலை தேடித்தான் போய்க் கொண்டிருக்கிறேன் என்று அவர் கூறினார் ரசவாதம் என்றால் என்ன என்று கூட எனக்கு தெரியாது என்று சாண்டியாகோ கூறிக்கொண்டிருந்த போது அந்த கிட்டங்கியின் முதலாளி அவர்கள் இருவரையும் வெளியே வரும்படி அழைத்தார்